আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের স্লো ফোনকে ফাস্ট করতে পারি কিংবা সব সময় আমাদের ফোনকে ফাস্ট রাখতে পারি সে বিষয়ে কিছু বেসিক টিপস আমি আপনাদেরকে দিব নরমালি দেখা যায় আমরা যখন একটি নতুন ফোন কিনে নিয়ে আসি সেটা মিড বাজেটের হোক কিংবা হাই রেঞ্জের কিংবা একেবারে লো বাজেটের সব ফোনে কিংবা সব ধরনের ফোনে কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে এক বছর পর কি পাঁচ ছয় মাস পর আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যায় সো ওই ফোনগুলো কীভাবে স্লো হয় কীভাবে স্লো হবে না মানে কোন কোন কাজগুলো করলে স্লো হবে না সে বিষয়ে একদম বেসিক কিছু টিপস আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দিব তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন তো সর্বপ্রথম যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজ ইন্টারনাল স্টোরেজ বলতে এক একটা ফোনে কিন্তু এক এক ধরনের স্টোরেজ থাকে যেমন ষোলো জিবি বত্রিশ জিবি চৌষট্টি জিবি একশো আঠাশ জিবি দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ইত্যাদি সো এই স্টোরেজগুলো ফুল হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের ফোনটা নাইনটি পারসেন্ট মানে নব্বই পারসেন্ট বেশি স্লো হয়ে যায় আপনারা সব সময় চেষ্টা করবেন কিংবা ট্রাই করবেন যে আপনাদের ইন্টারনাল স্টোরেজ মানে আপনাদের ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজ যেন সব সময় খালি থাকে মানে একেবারে পুরো খালি রাখতে হবে না কিছুটা খালি রাখবেন এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন কিংবা বলেন যে ভাই আমার ফোনের স্টোরেজে কিংবা ফোনের মেমোরিতে কিচ্ছু নাই তারপরও মেমোরি কিংবা ফোন মেমোরি ফুল হয়ে থাকে সব সময় তো তার মেইন কারণ হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করি নর্মালি আমরা একজন নর্মাল ফোন ইউজার হিসেবে প্রতিদিন কিন্তু আমরা পাঁচটা ছয়টা সফটওয়্যার কিংবা অ্যাপস ইউজ করলে আমাদের চলে যায় কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আমরা ফোনে ইনস্টল করে ফেলি যেমন বিকাশ অ্যাপস শুধুমাত্র মাত্র বিকাশে লেনদেন করার সময় আমরা ইউজ করি তারপরে কিন্তু আমাদের লাগে না কিন্তু ওই অ্যাপসটা কিন্তু সবসময় আমাদের ফোনে থেকেই যাচ্ছে মানে আমরা আনইনস্টল করছি না তার মানে ও একশো থেকে দুইশো মেগাবাইট জায়গা আমাদের ফোনের ওখান থেকে খেয়ে থাকে কিন্তু আমাদের র্যামও খেয়ে থাকে আমি জাস্ট বিকাশ অ্যাপসের এক্সাম্পল দিয়ে দেখলাম এই ধরনের অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো আমরা ইউজ করি না দেখা যাচ্ছে পাঁচ দিনে দশ দিনে একবার ইউজ করি তারপরও আমাদের ফোনে অল টাইম ইনস্টল থাকে তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে অ্যাপসগুলো আপনারা রেগুলার ইউজ না করেন সেই অ্যাপসগুলো সবসময় আনইনস্টল করে রাখবেন দেন তারপর আরও আছে আমাদের ফটো আমরা কিন্তু ফোন থেকে বিভিন্ন ধরনের ফটো সেলফি সবসময় উঠেই থাকে এবং সেগুলো অল টাইম আমাদের ফোনে থেকেই যায় তো ফোনে যখন থেকে যাচ্ছে তখন সে স্টোরেজ খাচ্ছে এবং আমাদের ইন্টারনাল স্টোরেজে বেশি থাকে আমাদের ফটোগুলো তো সবসময় চেষ্টা করবেন কিংবা রাখার চেষ্টা করবেন গুগল ক্লাউড কিংবা গুগল ড্রাইভে রেখে দিবেন যেখান থেকে আপনারা অনলাইনলি ফটোগুলো লেনদেন করতে পারবেন কিংবা যখন খুশি তখন ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু আপনার ফোনের স্টোরেজ খাবে না এরপর ভিডিও কিংবা আদার্স মিউজিক ফাইলগুলো আপনারা স্টোরেজে মানে ফোন স্টোরেজে রাখবেন না বিকজ এখন তো ইউটিউব থেকে এনি টাইম যে কোনো গান শুনতে পারছেন সো মোট কথা আসে আপনারা সবসময় আপনাদের ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজটা খালি রাখার চেষ্টা করবেন ম্যাক্সিমাম দুই থেকে তিন জিবি সবসময় খালি রাখবেন দেনের পরের বিষয়টা আসে হচ্ছে এক্সটার্নাল স্টোরেজের জন্য আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মেমোরি কার্ড ব্যবহার করি খোলা বাজারে তো আমরা দুশো তিনশো টাকা দিয়ে একটা মেমোরি কিনে সেটা আমাদের ফোনে লাগিয়ে ইউজ করে থাকি তো এই এক্সটার্নাল যে মেমোরি কার্ডটা আমরা ইউজ করি একদম নর্মাল সো এই কার্ডটা কিন্তু আমাদের ফোনকে স্লো করে এবং আমাদের ফোনটাকে প্রচুর পরিমাণে হিট করাই তার কারণ হচ্ছে ওই কার্ডগুলো যে নর্মাল কার্ডগুলো একদমই তো নর্মাল আবার তারপরও ওগুলোর স্পিড একদমই কম মানে ক্লাস রেট কিংবা স্পিড একদম কম নর্মাল এজরি কার্ডগুলোর সো এই বিষয়টা যদি আপনাদেরকে একটু ভেঙে চুরে বোঝাই তাহলে হচ্ছে আমরা যখন আমাদের ফটো কিংবা গ্যালারি অপশনটা মানে গ্যালারি অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করি তখন কিন্তু ওখানে ফটো লোড নাই সো আমাদের ফটোটা যদি আমাদের এসডি কার্ডে মানে এক্সটার্নাল নর্মাল যে এসডি কার্ডটা আমরা ব্যবহার করছি সেখানে থাকে সো ওখান থেকে সাপ্লাই মানে আউটপুট ওর যে স্পিড থাকবে এবং আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনের আউ ইনপুট স্পিড থাকবে মানে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের স্পিড আর এসডি কার্ডের স্পিড কিন্তু কখনোই মিলবে না তার মানে আপনার ফোনটা স্লো হয়ে যাবে এবং আপনার ফোনটা প্রচুর পরিমাণে হিট হবে কারণ আমাদের ফোনের অ্যাপ্লিকেশনটা চাচ্ছে টেন এমপিপিএস স্পিডে কিন্তু আমাদের এসডি কার্ডটা দিচ্ছে টু এমপিপিএস তাহলে তো দুইটার কম্বিনেশন হচ্ছে না তখনই আমাদের ফোনের উপর চাপ পড়বে ফোন স্লো হবে এবং ফোনটা প্রচুর পরিমাণে হিট হবে দেন তারপরের অপশনটা আসে আমরা আমাদের ফোনে বিভিন্ন ধরনের থিম ইউজ করি বিভিন্ন ধরনের লাঞ্চার ইউজ করি এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন ইউজ করি তো সিম্পলি এই জিনিসটা যদি আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে চান তাহলে আপনি প্লে স্টোর থেকে একটি লাঞ্চার যে কোনো লাঞ্চার ইউজ করবেন এবং সেটা আপনি আপনার ফোন ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার পর ফোনটা ইউজ করে দেখবেন এবং আনইনস্টল করার পর ফোনটা ইউজ করে দেখবেন কোনটার স্পিড বেশি ছিল ফোন কোন সময় বেশি ফাস্ট ছিল সো অবশ্যই যে কোনো ধরনের থিম লাঞ্চার কিংবা অ্যানিমেশন ইউজ থেকে বিরত থাকবেন তাহলে আপনার ফোনটা ফাস্ট থাকবে দেন তারপরে যে বিষয়টা আসে সেটা
কিন্তু এটা আগে হতো চার পাঁচ বছর আগে হতো যখন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন একেবারে লো লেভেলের ছিল তখন কিন্তু এখন অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমটাই এত ফাস্ট হয়ে গেছে কিংবা এত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আর এখন লাগে না সো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনারা ইউজ করা মানে আপনাদের ফোনে বাড়তি অ্যাডের ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই না তেনের পরের অপশনটা হচ্ছে আপনারা ভারী ভারী অ্যাপ্লিকেশন ইউজ থেকে বিরত থাকেন নর্মালি যারা আমার মতো এখনও দুই জিবি র্যামের ফোন ইউজ করেন তাদের তো আরও সমস্যার শেষ নাই কারণ যা আমরা তো যখন ফেসবুক ইউজ করি অরিজিনাল মানে অ্যাপ্লিকেশন ফেসবুকের যে অ্যাপ্লিকেশনটা একদম অফিসিয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করি কিংবা ইউটিউবের অ্যাপ্লিকেশন যেটা অরিজিনাল অফিসিয়াল সেটা ইউজ করি টিকটক ইউজ করি আদার্স এই ধরনের অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসে সো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিন্তু অনেক ভারী যদিও এখন আপডেট করে আস্তে আস্তে ছোটো করে নিয়ে আসা হচ্ছে তারপর একটা একটা অ্যাপ্লিকেশন পঞ্চাশ এমবি ষাট এমবি করে সো সেক্ষেত্রে যাদের র্যাম কম তারা যদি লাইট অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করেন এখানে যদিও অফিসিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আর লাইট অ্যাপ্লিকেশন ইউজের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে অতটা মজা পাওয়া যায় না তারপরও ফোনকে ফাস্ট রাখতে হলে আপনারা সমস্ত ভারী ভারী অ্যাপ্লিকেশন বাদে অবশ্যই লাইট অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করবেন দেন পরের অপশনটা হচ্ছে আপনার ফোনের আপডেট মানে ফোনের আপডেট আসা মাত্রই আপনি আপডেট দিয়ে দিতে পারেন তবে আপডেটের ক্ষেত্রে একটা সতর্কতা অবলম্বন করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ফোনটা যদি লো লেভেলের হয়ে থাকে সিম্পলি আপনার আঠারো সালের ফোন উনিশ সালে কিন্তু ফোন অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে অনেক নতুন নতুন ফিচার এসেছে সো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফোনটার যে আপডেটটা এসেছে সেই আপডেট সম্পর্কে আপনি একটু রিসার্চ করবেন ইউটিউব সার্চ করবেন গুগল সার্চ করবেন দেখবেন যে ওই ফোনটা মানে আপনার ফোনটার যে নতুন আপডেটটা দেওয়ার পর কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা কিংবা ওই সফটওয়্যারে কিংবা ওই আপডেট ভার্সনে কোনো প্রকার বাগ আছে কিনা সেগুলো দেখে তারপর আপনি আপনার ফোনের আপডেটটা দেবেন একটা ফোন আপডেট দেওয়া মানে ফোনে নতুন নতুন ফাংশনালিটি আসবে ফোন আরও ফাস্ট হবে এটাই স্বাভাবিক দেন এই সব কিছু করার পরও যদি আপনার ফোনটা ফাস্ট না হয় মানে এই টিপসগুলো মানার পরও যদি আপনার ফোনটা ফাস্ট না হয় কাজ না করে তাহলে একেবারে গোড়া থেকে শেষ করে দিবেন মানে চ্যাপ্টারটাই ক্লোজ করে দিবেন তার মানে এই না যে আপনি ফোনটা ভেঙে ফেলবেন বেঁচে দেবেন এই টাইপের কিছু একবার জাস্ট হার্ড রেজিস্টার্ট দিয়ে দিবেন যেমনটা হার্ড রেজিস্টার্ট অনেকেই বুঝেন যে একেবারে আপনার ফোনটা নতুন যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেম সেই অবস্থায় চলে আসবে কিন্তু মেন সমস্যা হচ্ছে আমরা আমাদের ফাইল ব্যাক আপ রাখার ক্ষেত্রে কিংবা ব্যাক আপ রাখতে পারি না বিধায় অনেকেই কিন্তু আমরা হার্ড রেজিস্টার দিই না বছরেও একবার দিই না বাট আপনি আপনার ফোনকে ফাস্ট রাখতে চাইলে কিংবা ভালো রাখতে চাইলে অন্তত প্রতি মাসে না হলেও দুই থেকে তিন মাস পর পর একবার করে সমস্ত ফাইল ব্যাক আপ রেখে আপনার ফোনটাকে হার্ড রেজিস্টার দিবেন তাহলে আপনার ফোনটা আবার আগের একদম নতুন যেমন কিনে নিয়েছিলেন সেই টাইপের ফাস্ট হয়ে যাবে সো আশা করছি টিপসগুলো আপনাদের কাজে লাগবে কিংবা ভালো লেগেছে সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন না একই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তারপর যাবেন ধন্যবাদ